ভাই কয়েকটা প্রশ্ন করেন মাযহাব সম্পর্কে ডাক্তার জাকির নাইক প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি মাযহাবী ছিলেন ছিলেন না তিনি যা ছিলেন আমাদেরও তাই হতে হবে তিনি ছিলেন মুসলমান সুতরাং আমাদেরও মুসলমান হতে হবে বাস্তবতা জানতে চাই এসব প্রশ্ন ভাই বিশদ লম্বা আলোচনা মাযহাব সম্পর্কে এখন আঘাত করার জন্য ডাক্তার জাকির নাইক সহ লা মাযহাবী ডক্টর মতিউর রহমান মাদানি ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক নামক এক মানুষগুলা আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এবং কুখ্যাত মুফতি কাজী ইব্রাহিম সহ আরো কিছু মানুষ আছে মাযহাবের উপরে অত্যন্ত আঘাত করে তারা মুসলমানদেরকে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছেন মাযহাব মূলত জিনিসটা কি মাযহাব মানে এই ডক্টর জাকির নাইকের অনুসারী এবং লা মাযহাবীরা বলে থাকে মাযহাব মানে হলো ধর্ম তারা কি মনে করে মাযহাব মানে ধর্ম মাযহাব শব্দের অর্থটা হলো চলার পথ রাস্তা আর জিহাব শব্দের অর্থ হলো যাওয়া সেইখান থেকে এসমে জরফে সিগা ওরা তার এই আরবি ব্যাকরণ ঠাকুর না বুঝে না কেমনে বুঝাম কোন মাযহাব শব্দটা হলো এসমে জরফের সিগা সরফি যারা যারা সরফবিদ যারা তারা জানে মাযহাবুন শব্দের অর্থ হলো জানে কি রাস্তা যাওয়ার রাস্তা মানে পথ আমরা যে মাযহাবটা মানি এটা জাস্ট শুধু একটা পথ মদিনায় পৌঁছানোর জন্য ঠিক মদিনাওয়ালার কাছে পৌঁছানোর জন্য শুধু একটা রাস্তা মাঝহাব কেন মানবেন দুনিয়াতে মাঝহাব রয়েছে চারটা কয়টা এক নম্বর হলো হানাফি মাজহাব সাফি মাজহাব হাম্বলি মাজহাব মালিকি মাজহাব এই চারটা মাজহাব ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন মাজহাব টিকে নাই তবে হ্যাঁ অনেক মাজহাব তৈরি হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মাজহাব চারটি লাস্টিং করেছে যারা মাঝহাব মানাকে শিরিক মনে করেন বা কুফরি মনে করেন আমি তাদের কাছে প্রশ্ন করি ও আহলে আদিস ভাইরা আপনাদের নেতা যাদের যাকে আপনারা খুব মানেন ওই যে নাসির উদ্দিন আলবানি কি বানি নাসির উদ্দিন আলবানি তিনি তার আসিলসিলাত সহিহা নামক কিতাবের মধ্যে আঠারো থেকে দুইশো পৃষ্ঠার মধ্যে বিশদ লম্বা আলোচনার মধ্যে লিখছেন ইমাম ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই ছিলেন সাফি মাজাবের লোক ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাই ছিলেন সাফি মাজাবের লোক তাহলে মাজহাব মানাটা যদি শিরিক আর কুফরি হয় তাহলে ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম তো মুসিক কি বলেন আপনারা কি একমত না যদি ইমাম বুখারি আপনি মুসিক মানেন তাহলে বুখারি দেখে হাদিস কন কেন এখন প্রশ্ন হয় হুজুর মাজহাবটা মানবো কেন আল্লাহ পাক কোরআনে করিমের মধ্যে বলেন ফাসআলু আহলা যিকরি ইন কুনতুম লা তাআলামুন যদি না জানো তাহলে জানে ওয়ালা জানে ওয়ালার কাছে জিজ্ঞেস করো ফাসআলু আহলা যিকরি কুনতুম লা তাআলামুন বিল বাইনাতি ওয়াজ জুবুর ওয়া আনজালনা ইলাইকা যিকরা লিতুবাইনা লিন নাসি মা নুজজিলা ইলাইহিম ওয়া লাআল্লামুম ইয়াতাফা বিপক্ষে তো একটু প্রশ্ন ছিল আমি প্রশ্ন করতে পারি মুহূর্তে আপনাকে আচ্ছা <laughs> যদি আপনার দশ লক্ষ হাদিস না জানা থাকে 
पाबे ना जिज्ञेस कर फोटो मीडिया मीडिया फोटो <laughs> दिए भित्तिक आयात मात्रा मात्रा लामा जब दाड़ 
আপনি একটা হাদিস আমাকে বলেন কিন্তু বলার সাথে সাথে ওই হাদিসটার রাবিদের নাম বলতে হবে যারা হাদিসটা বর্ণনা করেছেন তাদের জীবনে বলতে হবে যারা এই হাদিসটা বর্ণনা করেছেন এই হাদিসটার মান বলতে হবে এই হাদিসটার বিপক্ষে অন্য কোন হাদিস আছে কিনা বলতে হবে এই হাদিসটার হুকুম এখন আছে না রোহিত হয়ে গেছে বলতে হবে আচ্ছা এগুলো কি পারবে একটা লোক দাঁড়ান তো এখান থেকে আছে না একটা লোক আপনার একটা লোক যদি দাঁড়ান আমি সত্যি এখানে আজকে সবাইকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা দিলাম আমি লামাজেবে যাব আজকে পারবেন না একটা হাদিস এই হাদিসটার বিধান আছে কিনা দশ লক্ষ হাদিস আপনার মাথায় থাকতে হবে কারণ এই হাদিসটার বিপক্ষে কোন হাদিস নাই এটা বলবেন কেমন আপনি যদি দশ লক্ষ হাদিস আপনার জানা না থাকে তাহলে কি বলতে পারবেন যে এটার বিরুদ্ধে আর কোন হাদিস নেই বলতে পারবেন আপনি তাহলে একটা হাদিসের বিশ্লেষণ করার জন্য অন্তত দশ লক্ষ হাদিস আপনার মাথার মধ্যে থাকতে তো হবে এটা তো আপনার কাছে নাই তাহলে আপনি এখন নিঃসন্দেহে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে আল্লাহ পাকের আয়াত যে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো তাই না তাহলে আমরা এখন যাব কোথায় ইমাম বুখারির কাছে গেলাম ইমাম বুখারির পাইলাম মাত্র ছয় লক্ষ হাদিস ইমাম বুখারি কয় লক্ষ হাদিস মুখস্থ ছিল ছয় লক্ষ হাদিস তাহলে ইমাম বুখারি কি শেষ সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন কথা কন না কেন ইমাম মুসলিমের কাছে দশ লক্ষ হাদিস ছিল না কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ছিলেন তাবেরি কি জ্ঞান ছিল না হাদিসের জ্ঞান ছিল না এটা বিশ্বাস হয় এটা আপনার বিশ্বাস হইলে ইবলিসের বিশ্বাস হয় না আমরা মুসলমানদের মধ্যে একটা ফেরকা আছি ইবলিসের যে আকিদা তার চাইতে যখন না আকিদা আছে কিছু মুসলমানের घड़ीरुद्दीन मानो तुम ना ইমাম আবু হানিবার মানতে পারো না কই এক ডাক্তার ডাক্তার কই জাকির নায়ক কোরআন কোরআনটাও শুদ্ধ ভাবে পড়তে পারে না সেই লোকটার তুমি মানতে পারো ইমাম আবু হানিবার মানতে পারো না কপাল পড়া কি বলবো আফসোসের কথা বলেন মাযহাব জিনিসটা কি মাযহাব ভাই কোনো নতুন ধর্ম না আমার একজন কয় হুজুর আপনি কি আপনি কি মাযহাবি নাকি Hanafi না সরি মুহাম্মদী না Hanafi আচ্ছা বলেন তো এই পোস্টের কোনো উত্তর আছে মানে আমি যদি কই আমি Hanafi তাইলে ও বলবে যে আপনি তাহলে মুহাম্মদী না মানুষের মধ্যে পুরুষ আমি বললাম এরা কেমন সম্ভব আপনি না একটু আগে কইলেন যে একই মানুষ হানাফি হইতে পারে না মোহাম্মদি মানে একই মানুষ দুই রকম হইতে পারে না তা আপনি একই মানুষ দুই রকম হইলেন কেমনে হুজুর পুরুষ তো মানুষের একটা অংশ এই আর কি তা আমি বললাম ঠিকই একটা বাবার যেমন চারটা সন্তান একটা মানুষের যেমন দুইটা চারটা হাত ঠিক একটা মোহাম্মদের কয়েকটা তরি কয়েকটা রাস্তা আছে সেই রাস্তার চারটা নাম হলো হানাফি মোহাম্মদি হানাফি হাম্বলি সাবি মালিক আপনি যদি মানুষের মধ্যে পুরুষ হইতে পারেন আমি মোহাম্মদের উন্মতে হানাফি হইতে পারবো না কেন কারণ হানাফি মাজাবের মধ্যে একটা বিধান আপনি দেখেন ইসলামের বহির্ভূত বিধান একটা দেখেন আমি আপনার হাতে কালে বাবুরা মুসলমান অনুমাস আপনি একটা বিধান দেখেন ইমাম আবু হানিফা বলেছেন যে এই বিধান এটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ তার বিরুদ্ধে বলছেন একটা বিধান দেখেন আপনি আমার পারবেন না অথচ তারা আজকে যে ফেতনা গুলো বাঁধাচ্ছে আইসা বলে তারা বিন নামাজ আট রাখাত কয় রাখাত আট রাখাত অনেকে তো কয় যু তারাবি বলতে কোনো নামাজই নাই আপনাদের সময় তো ভাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সবাই শুনতে রাজি আজকে মন খুইলা কমো সামনে থেকে যদি এরকম কোন প্রশ্ন আসে শুধু আমার কল দিবেন ও ঠাডানার দায়িত্ব আমার বলে যে তারা বিন নামাজ আট টাকা কয় রাখা কয় কোথায় ওই যে বুখারি শরীফের মধ্যে হাজার আয়সা সিদ্দিকা থেকে একটা হাদিস আসছে যে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন নবীজি আয়সা সিদ্দিকা বলেন নবীজি রমজান এবং রমজানের বাহিরে সব সময় কয় রাখাত পড়তেন আট এগারো রাখাত পড়তেন এখানে একটু যোগ বিয়োগের জ্ঞান ওদের কম আছে ওরা কয় তারা বিন নামাজ আট রাখাত আর বেতারের নামাজ কয় এক রাখাত এই হাদিস দিয়া তুমি ওই দলিলটা কেমনে দিলা আছে কোন দলিল 
এটা দিয়ে কোন দলিল হয় আট রাকাত আর এক এগারো হয় কত কয় না দুই দুই কি দশ হয় দুই দিয়ে কত प्रश्न उत्तर दिन आज के बुखारि शरीफर मध्य रसुल्लाबीजी रमजान मासे तीन दिन नाम रात कई दिन रमजान मासे सारा जीवन तीन दिन पढ़स कई दिन तीन दिन पढ़स चतुर्थ दिन आज के पढ़ाई नियम कर दिले सहबाइकाम जो पूरा मास व्यापी विक्षिप्त भाव नाम पढ़त उमरे फारूक नाम कायम कर दिले जमत कायम कर दिले पूरा मास व्यापी तुम्हारा तारा बीन नाम पढ़ो तारा बीन नाम सिसटेम दलिल खुजे पाना हाजिर ना पंद्रह दलिल क्या घोषणा दें विपक्षे तो एक प्रश्न प्रश्न करते मुहूर्त दलिल जिज्ञेस कर এই জানলা ওয়ালা কারা কি মুসলমান মাদার এই জানলা ওয়ালা কি জাতি নাই 
এই জানলে বলা তারাই যাদের দশ লক্ষ হাদিস জানা ছিল যারা দশ লক্ষ হাদিস সামনে রেখে অনেক বিষয় সমাধান দিয়ে গেছেন তাদের কাছে জানতে হবে যেহেতু জানলে বলা তারা ছাড়া ওইভাবে আপনি পাবেন না কাউকে আচ্ছা একটা হাদিস আপনি বলতে গেলে ওই হাদিসের বিপক্ষে কোন হাদিস আছে কিনা দশ লক্ষ হাদিস আপনাকে পড়তে হবে আগে তাই না তা নাহলে তো আপনি ওই হাদিসের বিপক্ষে কোন হাদিস আছে কিনা জানবেন না এই জন্য তার মাঝাবের মধ্যে দশ লক্ষ হাদিস এবং কোরআন শরীফ সামনে রেখে সমাধান দেওয়া হয়েছে এই জন্য দেখা গেছে আপনি জিজ্ঞেস যদি কাউকে করেন আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তো দেখা যাবে যে কোনো একটা মাঝাব থেকে আমাকে বলতে হবে বোঝেন নাই এই জন্য মাঝাব মানা ফরজ না ফরজ হলো কোরআন শুনাই মানা কিন্তু এই কোরআন শুনা মানতে গেলে দেখা যাচ্ছে আমাদের মানে পৃথিবীতে এমন একটা সৃষ্টি এখন হয়ে গেছে যে জিজ্ঞেস করলে যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে শেষ ফলাফল ওই একটা মাঝাবের কাছে যেতে হয় আচ্ছা আচ্ছা মানে শুনতে পেয়েছি একটা বিষয় জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করা এটা কি জায়জ কি না জায়জ এটা কোন মাঝাবের একটা ফটো কি আছে আনাতি মাঝের ফটো কি আছে আর জরুর তো কতকদ্দারও বেকদ্দের জরুর আছে ভিডিও করাটা হারাম না তাসবির হারাম বলেছেন বলে তাসবির কাকে বলা হয় তাসবির মানে এটাকে আপনার মানে মূর্তি বলা হয় বা যে ছবিতে ছায়া হয় আমি একটা কথা বলি এখানে মুফতি সফি সাহেবের একটা ফতোয়ার কিতাব আছে মুফতি সফি সাহেব ওই তাফসীরে মারফুল কোরআনের লেখা মিডিয়ার উপর একটা বই লেখা আছে বাংলাদেশ থেকে এটা অনুবাদ হয়েছে তখন পরিষ্কার ভাবে তিনি বলেছেন টিভিতে সব যতই ভালো জিনিস হোক না কেন ওটা হারাম তিনি উদাহরণ অনেক দিয়েছেন দলিল অনেক দিয়েছেন তিনি বলেছেন একটা নোংরা মানে যদি পুকুরের মধ্যে নোংরা নাপাক জায়গার মধ্যে যদি শুধুমাত্র একটাই কোনো পুতলিতে যদি কিছু হালাল থাকে সেটাও কখনো গ্রহণযোগ্য হয় না আরো অনেক যুক্তি দিয়ে তিনি একটা স্বতন্ত্র সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠা বলে গেছে মিডিয়ার ওপরে যেগুলো জায়জ নয় এটা মুসলিমরা আমি বলি আমি পড়ি নাই বাকি আপনি প্রত্যাখ্যাত কেন মুক্তি সফি সাহেব তার বিপক্ষে দলিল দিয়েছে তার বা মুক্তি সফি সাহেব এবং কথার মধ্যে কি স্পষ্ট বিষয় যে মাঝাব মানতে হবে কোরআন সুন্না ভিত্তিক আমি কিন্তু আপনার কাছে জানতে শুনি নেই কথা বুঝে আসছে আমার কথা যদি আপনার মনোভূত হয় আপনি নেবেন না হলে নেবেন না এটা আমার মানে লাস্ট আলাই আলাই কে বিমোচাইত আপনি ফোন করে পালাবেন এটা আমি জানি এটা ইউটিউবে যাবে কিন্তু আপনি যদি ফোন করে পালিয়ে যান মুক্তি বিজয়ন সাহেব যদি ফোন করে পালিয়ে যান তাহলে কিন্তু এটা ইউটিউবে দেবো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি বারাকাতু এক ব্যক্তি একটা ভিডিও পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের কোন এক আলেমের যিনি Hanafi দেবন্দি তাকে প্রশ্ন করেছিল মাযহাব প্রসঙ্গে বক্তার যিনি উত্তর দিয়েছেন তার নাম মুফতি রিজওয়ান রফিকি সাহেব তিনি জব দিয়েছেন 11 12 মিনিট মত আলোচনা করেছেন তো যাই হোক এই ভিডিওটি জব দিতে বলেছেন ব্যক্তি কি যথার্থ কথা বলেছেন না মিথ্যাচার করেছেন যাই হোক ভাই এটা মিথ্যাচার করেছে এখানে পয়েন্ট ধরে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই এখানে কমপক্ষে 20 খানা কথা আছে মিথ্যা কথা যেগুলো জব দেওয়া সম্ভব মাত্র দশ বারো মিনিটে বিষখানা প্রায় মিথ্যাচার করেছে প্রত্যেকটা জব দেওয়ার বিষয় মানে বা সময় আমাদের নেই কেননা এটা জব দিতে গেলে ঘন্টা দুই তিনেক সময় লেগে যাবে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি পয়েন্ট না বললেই নয় যেগুলো তিনি মিথ্যাচার এবং আল হাদিসদেরকে অবমাননা করার চেষ্টা করেছে সেই বিষয়গুলি যাই হোক আপনারা ইতিপূর্বে একটা অডিও শুনেছেন ওই ব্যক্তিকে সরাসরি আমি ফোন করেছিলাম কিন্তু যখন তিনি আমার উত্তর দিতে না পারলেন তখন তিনি ফোনটা কেটে দিলেন আমি বলেছি যে আমি ইউটিউবে দিব আপনার বিষয়টি তাই এখানে সংক্ষিপ্ত ভাই জবটা দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় মনে করছি প্রথম কথা যে ভাই মাঝাব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি প্রথমে বলছে মাঝাব এসেছে কোন সিগা থেকে আল্লাহ হাদিস তারা তো এইসব সিগা টিগা বোঝে না এগুলো কিছু বোঝে না 
তো যাই হোক ভাই সেই কথা বাদ যাক কে কি জানে সে তো বোঝাই যাচ্ছে কে কি জানে কেন আপনারা জানেন না বলে আপনি মুকাল্লিদ কারণ মুকাল্লিদ যিনি হবেন তিনি অজ্ঞ জাহেল জাহেলে মুকাল্লিদ হয় জানলে সে তো আর মুকাল্লিদ থাকবে না এটা আপনাদের ফতুয়া স্পষ্ট দ্বিতীয় মাঝহাব শব্দটি কোন শিকা থেকে এসেছে তিনি প্রশ্ন করেছেন আমরা জানি না তো আমি একটা পাল্টা প্রশ্ন করব ভাই মাঝহাব শব্দটি কোরআন এবং হাদিসে আছে আমরা জানি আলহামদুলিল্লাহ এটা আছে আমরা জানি তো আপনাকে বলবো মাঝহাব শব্দটি কোরআন এবং হাদিসে যখন এসেছে কিসের উদ্দেশ্যে এসেছে কি জন্য ব্যবহার করেছে মাঝহাব মাঝহাব শব্দ কেন এসেছে কোরআনে তো এটা আমি আপনাকে বলে দিই আপনি হয়তো খুঁজে পাবেন না কেন না মুকাল্লিদ প্রথম কথা মাঝহাব শব্দটি কোরআন হাদিসে এসেছে তবে এখানে কেবলমাত্র ব্যবহার করেছে পেশাব পায়খানা যাওয়ার স্থান হিসাবে অন্য কোনো বিষয় না সুনান আবু দাউদ প্রথম হাদিস একদম দেখে নেবেন হাদিস নম্বর এক ইজা জাহাব আল মাঝহাব বা আবাদান রসুল যখন মাঝাবে যেতেন তখন অনেক দূরে যেতেন এই যে মাঝহাব শব্দটা ব্যবহার হয়েছে পেশাব পায়খানা গমনের উদ্দেশ্যে পেশাব পায়খানা যাওয়ার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ মাঝহাব শব্দটি হাদিসে আছে তবে অন্য কোনো বিষয় না পেশাব পায়খানার জন্যই এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে দুই ভাই যে দুই নম্বর কথা বলছেন যে পৃথিবীতে মাঝাব অনেকগুলো ছিল আপাতত চারটিতে ক্ষান্ত হয়ে গেছে যে কথা তিনি সত্য কথা বলেছেন যে পৃথিবীতে হানাফি সাফি মালেকে হাম্বেলি এগুলো ছাড়া আরো অনেক ছিল ইমাম আউজের মাঝাব ছিল ইমাম সুফিয়ান সাউরি ছিল ইব্রাহিম নাহির মাঝাব ছিল এই ধরনের অনেকজন মাঝাব ছিল তো এগুলো সময়ের কালে বিবর্তনের ফলে এই মাঝাবগুলো মানসুক বাতিল হয়ে গেছিল প্রায় চারশো হিজুরি পর্যন্ত মাঝাবগুলো পৃথিবীতে চালু ছিল তাদের কিতাব পত্র এখনো মজুদ আছে মাত্র এই শামেলাতে এদের অনেক কিতাব আছে যেগুলো হানাফিরা মুকাল্লিদ যারা আছে তারাও রেফাজ তাদের কিতাব পত্র থেকে তারা টানে তো ভাই এখানে তিনি বলেছেন যে মাঝাব চারটে দেখে আনতে হয়েছে তাই চারটে মাঝাব আমাদেরকে ওয়াজিব মানতে হবে তো ভাই এখন পৃথিবীতে তো মালেকি মাঝাবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল কয়েকজন আছে বেশ কিছু মানুষ আছে তো দেখা যায় পঞ্চাশ বছর বা একশো বছর বা দুইশো বছর পর যদি মালেকি মাঝাবের কোনো মানুষ পাওয়া না যায় বা মালেকি মাঝাব নেই তার মানে কি আপনারা তখন সেই সময় বলবেন যে চার মাঝাব নয় তিন মাঝাব মানা ফরজ সেটা কেমন হয়ে গেল না সে যাই হোক তিন নম্বর ভাই কুটুক্তি করেছেন নাসরুদ্দিন আলবানিকে নিবেশ কয়েকটি কুটুক্তি তার মধ্যে তিনি বলছেন নাসরুদ্দিন আলবানিকে আমরা মানি ভাই এটা আপনার জেনে রাখা ভালো হবে আহলা হাদিসরা তারা সকলকে মানে যারা কোরআন হাদিস দিয়ে সিদ্ধান্ত দেয় যারা কোরআন হাদিসের উপরে কালাম কোরআন হাদিসকে নিয়ে যারা সমাধান দেয় তাদের কথা আমরা মানি চাই সে নাসরুদ্দিন আলবানি হোক চাই ইমাম আবু হানিফা হোক চাই জাস্টিস তাক উসমানি হোক যার দিকে কোরআন হাদিস তার দিকেই আমাদের রায় এটাই তো আমাদের মানে হাজ আমরা তো বলি যে কোনো ব্যক্তি নাসুদ্দিন আলবানি প্রত্যেকটা কথা গ্রহণ করি যে না আমরা এমন কোনো দিন এমন কিটি করিনি যে নাসুদ্দিন প্রত্যেকটা কথা আমাদের কাছে হোট যাক যে না আমরা পরিষ্কার বলি নাসুদ্দিন প্রত্যেকটা কথা গ্রহণযোগ্য না তাই অনেক প্রমাণ আছে যেমন নাসুদ্দিন আলবানি তিনি দাঁড়ি ছাটাকে এক মুষ্টি পরে ওয়াজিব বলেছে আমরা এটা মানি না তিনি পুরুষ নারী সকলের জন্য সোনাকে হারাম করেছে আমরা এটা মানি না এই ধরনের নাসুদ্দিন আলবানি অনেক ফতো আছে যেগুলো মানি না এটাই প্রমাণ করে যে আমরা নাসুদ্দিন আলবানিকে অন্ধ অনুসরণ অন্ধ তাকলিদ আমরা করি না দলিলভিত্তিক যে কথা বলবে চাই নাসুদ্দিন আলবানি হোক আর চাই আপনার এই মুক্তি আপনি নিজে সে নিজেই হন মুক্তি রিজুয়ান আপনি যদি কোরআন হাজিদের কথা বলেন আপনার কথা তো মানবো তো সমস্যা নেই দুই নম্বর বিষয়ে তিনি আলোচনা করতে গেছেন যে মাঝাব আমরা কেন মানি এই কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রথম কথা আল্লামান নাসুদ্দিন আলবানি সিলসিলা হাদিসে সৈয়া প্রথম খণ্ড থেকে তিনি রেফারেন্স টেনে বলছেন যে তিনি বলেছেন যে ইমাম বুখারি সাফ হয়েছিল ইমাম মালেক এই ইমাম বুখারি তিনি সাফি মাঝে ছিলেন মিথ্যা আচার নাউজুল জালিক আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি আমার কোনো কথাই লিখেননি যে ইমাম বুখারি তিনি সাফ হয়েছিলেন এটা মিথ্যা কথা বলেছে দ্বিতীয় নম্বর বিষয় ইমাম বুখারি যে তিনি কোনো মাঝাবের মুকাল্লিদ ছিলেন না এটা স্পষ্ট ইমাম বিদ্যু তৈমি আর ফতোয়াই মাজমু কুড়ি খণ্ডে চল্লিশ পৃষ্ঠাতে তিনি লিখেছেন ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম আবদ তিরমিজি এরা মুস্তাহিদের মতলাক ছিলেন এরা নির্দিষ্ট কোনো মাঝাব মানতেন না এটা স্পষ্ট এমন কি হানাফি দেবন্দিদের তাজ মাথার টু মুকুট যাকে বলা হয় আপনার আল্লাহ আনো শাহ কাশ্মীরি ফাইজুল বারি প্রথম কন্ড মোকাদ্দমা আঠান্ন পৃষ্ঠাতে তিনি লিখেছেন যে নিশ্চিত ইমাম বুখারি তিনি মুস্তাহিদে মুতলাক ছিলেন আর এই কথা সকলে জানে মুস্তাহিদে মুতলাক যিনি হবেন তিনি কখনো তাকলিদ করবেন না এটা নিষিদ্ধ এটা হারাম হানাফি দেবন্দ একজন আলম জাস্টিস তাক উসমানির নাম মুফতি সাহেব নিয়েছেন মুফতি রিজওয়ান সাহেব জাস্টিস তাক উসমানি তিনি তার দিন মেয়ে তাকলিদ কিশোরী হেসিয়াতে তিনি বলেছেন যে না রা মুস্তাহিদে মুতলাক অবস্থায় পৌঁছে যাবেন তার জন্য তাকলিদ হারাম নিষিদ্ধ তো আল্লাহ মানুষ কাশ্মীরি তিনি বলেছেন ইমাম বুখারি তিনি মুস্তাহেদ ছিলেন আর তিনি কেন তাকলিদ করবেন না উজুবিল্লা বিন জালিক কথা মধ্যে পরস্পর বিরোধী কথা ভাই আরো বেশ কয়েকটি পয়েন্
একটা কেমন একটা করলেন তো যাই হোক ভাই নাসিরুদ্দিন আলবনি ঘড়ির মিস্ত্রি হয়েছে বলে কিছু মহাদ্দিস আর যোগ্যতা রাখে না আরে ভাই ইমাম আবু হানিফা আরহমতুল্লাহ যার আপনারা মুকাল্লি তিনি তো কাপড়ের ব্যবসা করতেন স্বয়ং আল্লাহ রসুল তিনি ছাগল চড়াতেন বকরি চড়াতেন আপনি কর্ম দেখে নিয়ে আপনি এভাবে কটুক্তি করছেন এটা তো কোনো মুসলিম করতে পারে না কর্মের উপরে নির্ভর করে কেননা আপনাদের যে হেদায়ার গ্রন্থর ব্যাখ্যা আছে কুদুরি মুকসুদ কুদুরির গ্রন্থের লেখক যিনি মুসান্নিফ যিনি লিখেছেন তিনি ভাই কি করতেন কর্মকারে কাজ করতেন না হারি বা পাতিল এগুলো সব তৈরি করতেন তিনি মাটির মাটির দিয়ে তৈরি করতেন তাহলে তো আপনি এদেরকে এত বড় মর্যাদা দিয়েছেন আর আলবানি আহমদুল্লাহ তিনি যদি এই ঘড়ির মিস্ত্রি তাতে আপনাদের সমস্যা নওজুবিল্লা এটা কোনো মুসলিম কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কোনো বড় মতের একজন আলেম বলতে পারেন আপনি যে জাহেলটা স্পষ্ট কেন এই যে কুটুকটা আপনি করেছেন কেন আসলে যারা দলিল নেই তাদের সর্বশেষ যে তাদের কর্ম নিয়ে কথা বলা তাদের পোশাক নিয়ে কথা বলা যেমন আপনারা করে থাকেন এটা আপনাদের চরিত্র এটা আমরা সকলে দেখছি তারপর তিনি বোঝাতে গিয়ে বলছেন যে যারা সিদ্ধান্ত দিবে হাদিসের হাদিস থেকে মাসালা দিবে তাদের হাদিস জানতে হবে তো বলছেন যে ইমাম বুখারি তিনি তো ছয় লক্ষ হাদিস জানতেন কিন্তু পৃথিবীতে আল্লাহ সাল্লাহ লিখে গেছেন দশ লক্ষ হাদিস তো ইমাম বুখারি কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন না ভাই আপনাকে প্রশ্ন করি ইমাম আবু হানিফা দশ লক্ষ হাদিসের হাফে যান হাফে ছিলেন কোন পৃথিবীতে আসমান জমিনের নিচে কোন কিতাবে এই কথা কি বলা হয়েছে যে ইমাম আবু হানিফার মতো লালায় তিনি দশ লক্ষ হাদিসের হাফে ছিলেন জি না ইমাম আহমেদ হাম্বাল তিনি দশ লক্ষ হাদিসের হাফে ছিলেন গোটা পৃথিবীর মানুষ জানে ইমাম আবু হানিফা কত লক্ষ হাদিসের হাফে ছিলেন ইমাম নয়ম দুশো আঠারো হিজরিতে মৃত্যু সেই সময় তিনি বলেছেন ষোলোখানা হাদিসের কথা কে বলছে একশো উত্তর কে বলছে একশো পঁয়তাল্লিশ তো ভাই এর উপরে তো কে বলছে না আরে ভাই এক লাখ হলো দু লাখ হলো পাঁচ লাখ ইমাম আবু হানিফা হাদিস জানতো ধরে নিলাম তার মানে ইমাম বুখারি যদি ছয় লক্ষ হাদিসের হাফে ঝড় সরতেও যদি তিনি কোন মাসালা বয়ন করতে না পারে ইমাম আবু হানিফা কোশ্চিন কালো পারবে না কেন তিনি হাদিস জানতেন এমন কোনো প্রমাণ নেই কোনো গ্রন্থের লেখকই লেখেনি ষোলো সতেরো আঠারো বিশ একশো লিখেছে ধরে নিলাম পাঁচ লক্ষ জানতেন বা ছয় লক্ষ জানতেন আপনার ফটো অনুসারে ইমাম আবু হানিফাও তিনিও সিদ্ধান্ত দেবার কোনো ক্ষমতা রাখতেন না চার নম্বর বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি একটা মিথ্যাচার করেছেন মিথ্যাচারের চেয়ে ইমাম আবু হানিফা তাবে ছিলেন তিনি সাহাবিদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছে এটা মিথ্যাচার ইমাম আবু হানিফা তাবে ছিল এই নিয়ে মুহাদ্দিস যারা এ বিষয়ে গবেষণা করেছে তাদের মধ্যে মতনক্য আছে মুক্তি কি রিজওয়ান রফিকি সাহেব তার মনে হয় এতদূর পড়া নেই তার জন্য তিনি উল্টা পাল্টা ঘুমের ঝুঁকে বকছেন ইমাম আবু হানিফা তিনি সাহাবিদেরকে দেখেছেন ধরলাম তাবেই ছিল প্রথমত ধরে নিলাম কজন কেছে হয়তো জাবেরকে দেখেছে আনাস বিন মালিককে দেখেছে পাঁচ ছয়জন সাহাবিদের সঙ্গে দেখা হয়েছে বা সাক্ষাৎ হয়েছে ধরে নিলাম আপনাদের কথা অনুসারে তো বলুন তো ভাই হজরত আনাসের কাছ থেকে ইমাম আবুল বা দশ লক্ষ হাদিস সব শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে দুদিন একদিন আনাস বিন মালিকের সঙ্গে ইমাম আবুল্লাহ সাক্ষাৎ হলে মেনে নিলাম এই দু দিনে দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা চার ঘন্টা হয়তো ক্লাসও করলো তার কাছে ছিল বা চব্বিশ চব্বিশ আটচল্লিশ ঘন্টা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আনাস বিন মালিকের সঙ্গে থাকলেন বা তার কাছে পরামর্শ নিলেন দশ লক্ষ হাদিস জেনে নেওয়া সম্ভব এটা ধোকা যে সাহাবিদের সময় ইমাম আবু হানিফা ছিলেন হ্যাঁ সাহাবিকে দেখেছেন তার মধ্যে তিনি সমস্ত হাদিস জানতেন আরে এটা সম্ভবই নয় যে দুদিন দুটো বা তিনটে বা পাঁচটা সাহাবির কাছ থেকে দশ লক্ষ সমস্ত হাদিস ইমাম আবু হানবার জেনে দিলেন আর এটা প্রমাণিত নয় যে আনাস বিন মালিকের সঙ্গে ইমাম আবু হানবার সাক্ষাৎ হয়েছে এটা মিথ্যা কথা এটা কোনো সহি সূত্রে প্রমাণিত নয় তার একটা দলিল দিয়ে বুঝতে পারবেন এ বিষয়ে ইমাম দারা কুতনিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আনাস বিন মালিক থেকে ইমাম আবু হানিফা মানে শ্রবণ কি সাব্যস্ত সামা কি প্রমাণিত ইমাম দারা কুতনি সেই সময়তে বলে গেছেন যে না ইমাম আবু হানিফা না আনাস বিন মালিককে দেখেছে না তার কাছ থেকে হাদিস শুনেছে একদম স্পষ্ট ইমাম দারা কুতনি বলছে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় এটা শুধু লোক লোক মুখে চলে আসতে তাই এই ঘটনাটি পেয়ে যাবেন বিখ্যাত একটা গ্রন্থ তারিখে বাগদাদ আজকের কিতাব নয় আজকের কিতাব নয় হাফেজ তারিখে বাগদাদ আবি খাতিব আল বাগদাদির লেখা চারশো তেষট্টি হিজুরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তারিখে বাগদাদের চতুর্থ খণ্ডের দুশো আট পৃষ্ঠাতে আঠারোশো পঁচানব্বই নম্বর ক্রমিকে এই ঘটনাটা বর্ণনা করা হয়েছে ইমাম দারাকুতনি এই কথা বলেছেন তাছাড়া ইমাম দারাকুতনি আরও একটি গ্রন্থ আছে সালতুস দারাকুতনি রাবি নাম্বার দুশো তিরাশিতে তিনশো তিরাশিতে দেখে নেবেন স্পষ্ট হয়ে আছে না ইমাম দারাকুতনি বলেছেন যে ইমাম আবু হানিফা না আনাসের সঙ্গে দেখা হয়েছে না সাক্ষাৎ পেয়েছে কোনো সাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ পাইনি এই বিষয়ে আমার স্বতন্ত্র একটা বিশ মিনিটের একটা আলোচনা আছে আর একটা হানাফি দেবন্দির সঙ্গে বিতর্ক আছে ইন্টারনেটে মেরে দেখবেন যে ইমাম আবু হানিফা কি তাবে
বরং ষোলো সতেরো চারশো পঁয়তাল্লিশ এগুলো প্রমাণিত আছে যাই কে বিষয়ে কথা বলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে তাই অবশ্যই আমরা এখানে বলি যে মুক্তি সাহেব বলেছে যে কোনো এক আহলে হাদিস আলিম নাকি বলেছেন যে ইমাম আবু হানিফা মেয়েদের সে রক্তস্রাবের তেনার মতো বলেছে নাউজিবিল্লাহ এমন যদি কোনো কথা বলে আমরা এটা সম্পূর্ণ প্রতিবাদ জানাই ধিক্কার জানাই সেই ব্যক্তিকে সে আলেম না সে একজন জাহেল সে আহলে আদিস হোক আর হানাফি হোক কেউ যদি ইমাম আবু হানবাবুর সঙ্গে এই রকম কটুক্তি করে এটা অবশ্যই মারদুদ আমরা এটা গ্রহণ করি না এটা কোনো ব্যক্তি বিশেষের ভুল আমরা সে ব্যক্তিকে ধিক্কার জানাই আর যদি মুক্তি সাহেব যদি মিথ্যা কথা বলে যে কোনো আহলে আদিস এই কথা বলেছে তাহলে যে এর মধ্যে মিথ্যা বাজে তারপরে আল্লাহ সুবাহ তালা নালত আমিন আট নম্বর বিষয় মুক্তি রিজন রফিকি সাহেব তিনি বলেছেন যে কোরআন আর হাদিস কোরআন হাদিসের সঙ্গে ইমাম আবু হানিফার কোন ফতুয়াটা পরস্পর বিরোধী আছে যদি থাকাতে পারে থাকে তাহলে নাকি তিনি আহলা হাদিস হয়ে যাবেন এ আরও কথা বলছেন যে কোরআন হাদিসের সঙ্গে পরস্পর বিরোধী ইমাম আবু হানিফার কোনো ফতুয়া নেই বা এই কথাতে তিনি হয়তো হানাফি মাজাহের ফতুয়া কিতাব সম্পর্কে না জানার কারণে এই কথা বলেছেন যে এই ধরনের অনেকগুলো ফতুয়ার কথা আমরা বলতে পারি যেখানে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর কথার সঙ্গে একদম পরস্পর সহি বুখারি মুসলিম আহমদ তিরমিজির মতো হাদিসের সঙ্গে কন্ট্রাডিকশন আছে পরস্পর বিরোধী শব্দ আছে যেগুলো আমার একটি বক্তৃতা আছে যে বক্তৃতার বিষয়ে প্রকৃত ইসলাম বরং প্রচলিত আসলাম আমি ওখানে অনেকগুলো ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করেছি দুই নম্বর বিষয় যেখান থেকে আপনার খুব সহজে বুঝতে পারবেন ইমাম আবু হানিফার মাসালার সঙ্গে পরস্পর বিরোধী আছে কি নেই বা হৃদয় খুলবেন ইমাম আবু হানিফা একটা রায় দিয়েছেন ইমাম ইউসুফ একটা মত দিয়েছেন ইমাম জুফার একটি মত দিয়েছেন তো ভাই ইমাম আবু হানিফার রায়টি ভুল ছিল বলেই তো ইমাম ইউসুফ মত দিয়েছে তার জন্য ইমাম ইউসুফের দেখবেন হানাফি মাঝে অনেক ফতুয়া মানায় অনেক প্রচুর ফতুয়া চার ভাগের এক ভাগ ইমাম ইউসুফের ইমাম মোহাম্মদের ইমাম জুফারের ফতো মানা হয় কেন ইমাম আবু হানিফ মাসালাটা ভুল তার জন্য আপনারা মানেননি তো এটা তো স্পষ্ট প্রমাণ যে আপনারা ইমাম আবু হানিফার মাসালাগত বিষয়ে তিনি ভুল ফতোয়া দিয়েছেন বলেই তো আপনাদেরকে আজকে এই জিনিসটা করতে হয়েছে মানে ইমাম ইউসুফ ইমাম জুফারের ফতোয়াকে নিতে হয়েছে তারপরে মাঝে হবি ভাই যেহেতু একটু প্রশ্ন করেছেন তাই জবাব না দিলে কেমন দেখায় যে ইমাম আবু কি সত্যি কি তার ফতুয়া হাদিস বিরোধী ছিল কি ছিল না জি ভাই অনেকগুলো ছিল আপনাকে কয়েকটি বলে বলে দিই তাহলে আপনার সুবিধা হবে কারণ আপনি আহলা হাদিস হওয়ার জন্য যেহেতু বলেছেন তার জন্য একটা কাজ করবেন মুসান্নাফ ইবনা আবি সাহেবা একটা গ্রন্থ আছে বইটিতে দেখবেন রাব্দে আবি হানিফা ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে একটা অধ্যায় কেমন করা হয়েছে যেখানে সেই সময়তেই মুসান্নাফ ইবনা আবি সাহেবান মুসান্নিফ তিনি কমপক্ষে দুইশো খানের উপরে মাসালায় এনেছেন যেটি ইমাম আবু হানিফার রায় প্রকাশ্য হাদিস বিরোধী এই গ্রন্থ নাম শুনেছেন হয়তো কেন আপনাদের মূল গ্রন্থ তো এটাই তো সেই সময়তে সেই সময়তে ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে একটা হাদিসের অধ্যায় কায়েম করেছে যেখানে ইমাম আবু হানিফার মতো যে ফতোয়া দিয়েছে প্রকাশ্য হাদিস বিরোধী তো আপনাকে কয়েকটা আমি শুনিয়ে দিই যেটা আপনার জন্য ভালো হবে যে ইমাম আবু হানিফা কি সত্যি কি হাদিস বিরোধী তার ফতোয়া ছিল ঠিক সে বুখারি খুলবেন হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার তিনশো বারো কিতাবুল নিকা অধ্যায় খুলে ফেলবেন সে বুখারির হাদিস স্পষ্টভাবে যে পালা বন্টন বিবাহর বিষয়ে পালা বন্টন অবশ্য বলছেন যদি কেউ বিশেষ করে পালা বন্টনের বিভক্ত মানে ভাগ্য হয় এমনভাবে যদি কেউ কুমার মেয়েকে বিবাহ করে তার সঙ্গে সাত দিন জীবনযাপন করতে হবে আর কেউ যদি বিবাহিত কে করে তিন দিন এটা আল্লাহ সাল্লাহ বিধান অথচ হানাফিদের যে ফতোয়ার কিতাব বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব হৃদয়া বাংলা হৃদয়া দেখে নেবেন স্নেক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপিয়েছে দ্বিতীয় খণ্ড পঁচাত্তর পৃষ্ঠা আবু তাহের মেজবার হচ্ছে অনুবাদ আর একটা হৃদয় আছে আশরাফুল হৃদয়া আরবি টু বাংলা দুটোই আছে এখানে ইসলামী ইসলামিয়া কুতুবখানা থেকে ছাপিয়েছে তৃতীয় খণ্ডে দুশো উনিশ পৃষ্ঠাতে এখানে পরিষ্কারভাবে ইমাম আবু হানিফার যে রায় যে ফতুয়া সেটা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে না পালা বন্টনের ক্ষেত্রে বিবাহিত অভিহিতর কোনো বিষয়ই নেই প্রথম একটা মাসালা যেটা কোরআন হাসের একদম সম্পূর্ণ বিপক্ষে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন দ্বিতীয় একটি মাসালা জাবেদ বিন আবদুল্লাহ থেকে হাদিস বর্ণন আছে সেই হাদিস যে রসুল বলেছেন পেটের মধ্যে যদি কোনো বাচ্চা থাকে সেটি মায়ের জবাইয়ের দ্বারাই বাচ্চার জবাই হয়ে যায় অথবা কোনো গাভিতে যদি বাচ্চা থাকে পেটে যদি মাকে জবাই করে দেন বাচ্চাকে স্বতন্ত্রভাবে জবাই করার প্রয়োজন নেই হাদিসটি স্পষ্ট হাদিস বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন গ্রন্থে মজুদ শোনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর দু হাজার শোনান আবু দাউদ আছে দু হাজার আটশো উনিশ নম্বর হাদিস শোনান তিন মিজি হাদিস নম্বর চোদ্দোশো ছিয়াত্তর স্পষ্ট হাদিস পাওয়া যায় অথচ হানাফিদের ফতোয়ার কিতাব যেটা আছে হৃদয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে চতুর্থ খণ্ডের একশো উনত্রিশ পৃষ্ঠাতে এই হাদিসের বিপক্ষে ফতো আছে আশরাফুল হৃদয়া নবম খণ্ডের চারশো একত্রিশ পৃষ্ঠাতে সহ
গাধার গোস্ত খেতে নিষেধ করেছেন আর ঘোড়ার গোস্ত খাওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন স্পষ্ট এটা সকলেই জানে সেই মুসলিম আছে সেই বুখারি তার হাদিস আছে চার হাজার দুইশো উনিশ পাঁচ হাজার পাঁচশো কুড়ি পাঁচ হাজার পাঁচশো চব্বিশ সেই বুখারির হাদিস কিন্তু হানাফিদের ফতো আর কেদাল হিদায়া চতুর্থ খণ্ডের একশো বত্রিশ পৃষ্ঠা আষ্টাপল হিদায়া নবম খণ্ড চারশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠাতে পরিষ্কার তারা বলেছে যে ইমাম আবুন পান নিকটে ঘোড়ার মাংস খাওয়া এটা মাকরু ভাই এইভাবে দুইশো থেকে আড়াইশো খানা মুসানাবি নাবি সেবে দলিল পেয়ে যাবেন যত ইচ্ছা দেখে নিন হয়ে গেল যে ইমাম আবুন পার কোনো ফতোয়া কি হাদিস বিরোধী আছে কি নেই জি ভাই আপনাকে প্রমাণ করে দিলাম যে জি ইমাম আবুন পার ফতোয়া হাদিস বিরোধী আছে আর কোনো অবকাশ নেই চতুর্থ নম্বর বিষয় যে কোরআন ডক্টর জাকির নাইক পড়তে ভুল ভাল কোরআন পরে এরা আরবি জানে না আরবি বোঝে না এদের কোরআন হাদিস নিয়ে তেমন গবেষণা নাই এরা সার্চ করে না এসব কথা বলছেন মুক্তি রিজন রফিক হিসাব ভাই আপনাকে একটা কথা বলি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল আলাই তিনি কি আরবি জানতেন ভাই এই প্রশ্ন সত্যি আমাদেরকে করতে লজ্জা লাগে মা ভাবেন যে প্রশ্ন করলে আমরা হয়তো ইমাম আবুন বার বিপক্ষে জি না ভাই আমরা এমনটি মনে করি না তবে আর বুরহান খুলবেন আর বুরহান করবেন দ্বিতীয় খণ্ডের আটশো চব্বিশ পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট হয়ে লেখা আছে যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তিনি আরবি ভাষা জানতেন না একদম স্পষ্ট হয়ে লেখা আছে যদি আর বুরহান না পান অন্তত পক্ষে বাংলাদেশ থেকে আলফিকুল আকবর যে ব্যাখ্যা গ্রন্থটি লিখিয়েছেন খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর এই কলটিও তিনি নকল করেছেন একান্ন পৃষ্ঠা যে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ তিনি আরবি ভাষা জানতেন না তিনি মুজদাহিদ ছিলেন না এ কথা লিখেছেন আর কে লিখেছেন দেখেন আবুল হাসান আসারির কথা এটা যেমন তোমার লোকের না যাকে আপনারা বলেছেন যার উপাধি দিয়েছেন ইমামুল হারমাইন হানাফি দেবন্দের যার উপাধি দিয়েছে ইমামুল হারমাইন তিনি বলেছেন ইমাম আবু হানিফা আরবি ভাষা জানতেন না তিনি মুজদাহিদ ছিলেন না ভাই এ কথা আমার নয় আমার যেন পরে গায়ে দোষ না আসে যে আমি বলেছি ব্রাদার রাহুল হোসেন রুহুল আমিন তিনি বলেছেন যে ইমাম আবু হানিফা আরবি জানতেন না ভাই ইমামুল হারমাইন বলেছেন আর বুরহান দ্বিতীয় খণ্ড আটশো চব্বিশ পৃষ্ঠা আর আলফিকুল আকবর যেটা আছে বঙ্গানুবাদ সেটা দেখে নেবেন একান্ন পৃষ্ঠা তাই ভাই কে জানতেন কে জানতেন না এখন আপনি বিশ্লেষণ করে দেখুন চতুর্থ নম্বর বিষয়ে এই কথা বলতে বলতে চলে গেলেন যে তার আবির আকাত সংখ্যার উপরে তিনি বলছেন যে আহাল হাদিসটা দলিল দেয় সেই বুখারি দু হাজার তেরো নম্বর হাদিস মাহেশ্বর রদি আল্লাহ তাল্লাহ তিনি বলেছেন হিদ আল্লাহ আসার আকাতাইন আলবিতর তিনি রমজন মাস এবং রমজান মাস ব্যতীত তিনি আট তিন এগারো রাকাত তার আবির সলাত আদায় করতে মানে রাতে সলাত আদায় করতেন তো তিনি এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে আহাল হাদিসরা তো এক রাকাত ভিতর পরে তাহলে আট রাকাত তার আবি এক রাকাত ভিতর নয় রাকাত হওয়ার কথা ছিল তো এই হাদিসটি এগারো তিনি বোঝাতে চাইছেন এই হাদিসটা নাকি আমাদের বিপক্ষে আসলে জাহেলে মুতলাক এই হুজুর নামটা বারবার ভুলে যাচ্ছি রফিকি সাহেব তিনি আসলে বোঝেন না রে ভাই আমরা বলি এক রাকাত তার আবিও সুন্না তিন রাকাত সুন্নাত পাঁচ রাকাত সুন্নাত সাত রাকাত সুন্নাত নয় রাকাত সুন্নাত এগারো রাকাত সুন্নাত তবে আমরা কখন শুধু কি এক রাকাত তার আবিকে ওয়াজিব ফরজ বলি যে না আমরা তিন রাকাত আমরা আমল করি আমরা আমল করি ভাই আমরা পাঁচ রাকাত পড়ি সাত রাকাত পড়ি তো আল্লাহ রসুল এগারো রাকাতে বেশি পড়তেন না তো আট টাকার তার আবি তিন টাকার বেতের পড়লাম ভাই তিন টাকার বেতের কিন্তু আমরা অস্বীকার করি না আপনারা বলেন তিন টাকার বেতের ওয়াজিব পাঁচ পড়া যাবে না এক পড়া যাবে না কিন্তু আমরা বলি হ্যাঁ এক পড়া যাবে তিন টাকা তো পড়া যাবে পাঁচ টাকা তো পড়া যাবে তো হাদিসটা আমাদের কখনো বিপক্ষে নাই বরং আপনাকে একটা ঘটনা শুনিয়ে দিই দলিল সহ নামাজের মাসাইল বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেবের লেখা বই তার বই চারশো পৃষ্ঠা খুলবেন তিনি দেখবেন তার আবির রাকাতের পুরে দলিল দিতে গিয়ে তিনি একটি দলিল দিয়েছেন দাউদ বিন কায়েসের সূত্রে যে ওমর বিন খাত্তাব তিনি একুশ টাকা তার আবির সলাত পড়ার অনুমতি দিয়েছেন একুশ টাকা তো হানাফি ভাইরা ব্যাখ্যা কি করবেন বলুন তো আপনাকে এই দলিলটা আবার তিনিও দিয়েছেন কুড়ি রেখার তার আবির পক্ষে তো ভাই যদি ধরে নিলাম এই হাদিস সহি কুড়ি রেখার তার আবি তাহলে এক রাখাত বেতের বই থাকছে অথচ আপনার এক রাখাত বেতের তো পড়তে আপনার রাজি নন আবার বলেন এক রাখাত কোনো নামাজি নেই কিন্তু মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনিও দলিল দিয়েছেন একুশ রেখাত একুশ রেখাতের দলিল দিয়েছে বিশ টাকার তার আবি তো পড়ে থাকছে এক রাখাত তার মানে কি আপনার এক রাখাত বেতের পড়বেন ভাই চোরে মার বড় গলা সর্বপক্ষী মৎস্যভক্ষী মাত্রাঙ্গ শুধু কলম কিনি এমন কথা বললে হবে না আসলে ডুবন্ত মানুষের খরকোটায় আসলে নামান্তর এমন বাক্য দিয়েও কোনো কাজ নেই তারপরে তিনি বলেছেন যে আল্লাহ সাল্লাম তিন দিন তার আবির সালাত জামাতবদ্ধভাবে পড়েছেন তো যাই হোক মুকালিদ সাহেব তিনি এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে ইমাম বুখারি সাহেব বুখারি দু হাজার তেরো নম্বর হাদিসের পূর্বে তিনি একটা অধ্যায় ক্যাম্প করেছেন যে সালাতুত্তারাবি ভাই যাই হোক আপনি স্বীকার করেছেন যে সালাতুত্তারাবি ইমাম বুখারি তিনি অধ্যায় ক্যাম্প করেছেন অনেক দেবন্দি এটাকে স্বীকার করে না তো ভাই এটাই তো প্রমাণ ইমাম বুখারি সাহেব বুখারি
আট তিন এগারোর এই বিশ রেখার তারা বি তিন রেখার বেতে চ্যালেঞ্জ করলাম পৃথিবীর জমিনে কোনো সেই সোনা দেবেন কোনো হাদিস নেই এটা মুকাল্লির মিথ্যাচার্জ করেছেন তার হাদিসের গবেষণা না থাকার কারণে মানে আপনাকে বলে দিই ভালোভাবে যে ওমর বিন খাত্তাব তিনি বিশ রেখা তিনি আট টাকার তারা বি তিন রেখার বেতের পরা নির্দেশ দিয়েছেন স্পষ্ট কোথায় আছে জানেন আপনাদের মিসকারটা খুলবেন প্রথম কন্ডাক সত্য পনেরো পৃষ্ঠা লাইন নাম্বার নয় থেকে এগারো সাইদুন আবুল মমিন ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালহ তিনি ওয়াই বিন কাবা তামিমার দারিকে আট তিন এগারো রেখার তারা বি নির্দেশ দিয়েছেন স্পষ্ট তবে আপনার কথা ধারে প্রমাণিত হলো ওমর বিন খাত্তাবি বলতে পারবেন তো তিনি বল তিনিও যে জামাত বদ্ধভাবে সরাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেটা আট টাকা তারাবে তিন টাকার বেতের মিশকাত প্রথম গন্ড একশো পনেরো পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার তেরোশো দুই মোয়াত তাইমাম মালেক হাসান বিন সাইবানির ক্রমিক অনুসারে হাদিস নাম্বার দুশো উনপঞ্চাশ বাহাকি সোনুল কুবরা আলুল বাহাকি দ্বিতীয় খণ্ডের চারশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা স্পষ্ট তাছাড়া শাহ ইমা আনিল আসার ইমাম তাহাবি এই হাদিসটা নিয়ে এসেছেন প্রথম গন্ডের দুশো তিরানব্বই পৃষ্ঠাতে হাফেজ জিয়া উল মুকাদ্দাসি তিনি আল মুক্তারাতে নিয়ে এসেছেন এবং কাঞ্জুল উম্মালের বরাতে তিনি নিয়ে এসেছেন কাঞ্জুল উম্মাল হাদিস নম্বর তেইশ হাজার চারশো পঁয়ষট্টি ইমাম বাইহাকে মাহফুসান অল আসার হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো ছেষট্টিটা আছে কিয়ামুল লাইলে আছে দুইশো পৃষ্ঠা মুসান্নাফ আব্দুর রাজাকে আছে তেইশ হাজার চারশো পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস এবং মিসকাত আল মাসাবি তেরোশো দুই নম্বর হাদিস ইমাম বাঘাবি শাহরুখ সুন্না হাদিস নম্বর নয়শো নব্বই ইমাম জাহাবির আল মুহাজাব মুহাজাবে আছে দ্বিতীয় খণ্ডের চারশো একষট্টি পৃষ্ঠা অনেক জায়গাতে সোনার নাসাই কুবরাতে আছে হাদিস নম্বর চার হাজার ছয়শো সাতাশি এ হাদিসটা একদম সেই এতে কোনো সমস্যা নেই এ হাদিসটা কোনো সমস্যা নেই যদি বলেন এ হাদিসটা জাইব বা হাদিসটা সাজ তো ভাই বড় সমস্যায় পড়ে যাবেন কেননা এ হাদিসে সেম সনদ সেম সনদ সেই বুখারিতে আছে স্পষ্ট হবে এ হাদিসের সনদ আছে পনেরোশো আঠাত্তর নম্বর হাদিস কিতাবুল হাজে যে সনদে এ হাদিসটা সেই সনদেই আছে ইমাম বুখারি কিতাব মানে কিতাবুল হাজে হাদিস নম্বর এক যে সনদ সেম এই যে হাদিস পেশ করলাম একই সনদ এতে কোনো মানে আপনাদের মানে ই করার মানে কোনো সুযোগই নেই যে হাদিসটাকে জাইব বলে যদি বলেন তো ইমাম বুখারির যে এক হাজার আটশো আঠান নম্বর হাদিস এটাও জাইব বলে বিবেচিত হবে ইমাম তাহাবি তিনি হাদিসটাকে হুজ্জাত দলিল স্বরূপ পেশ করেছেন দেখবেন শাহ আলিম আনিন আল আসার প্রথম খন্ড একশো তিরানব্বই পৃষ্ঠা ইমাম তিরমাজি একটি মানে সনদ সম্পর্কে সেম এই হাদিসের মানে এই হাদিসের যে সনদ আছে সেই সনদকে তিনি সেই বলেছেন হাদিস নম্বর নয়শো ছাব্বিশ সোনান তিরমিজিতে আছে এইভাবে আপনাকে অনেকগুলো রেফারেন্স দেওয়া যায় তো এখানে আমরা ক্ষান্ত হলাম তারাবির একাত সংখ্যা প্রসঙ্গে যে ওমর বিন খাত্তাব তিনি বিশ টাকা তারাবির নির্দেশ দেননি বরং তিনি দিয়েছেন আট টাকা তারাবি ওমর বিন খাত্তাব বিশ টাকাতে নির্দেশের পরে যেসব হাদিসগুলো আছে সবগুলোই মুরসাল যেগুলো দলি সহ নামাজের মাসাইল আব্দুল মতিন সাহেব তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন চারশো পনেরো থেকে চারশো আঠারো পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়বেন বিস্তারিত পেয়ে যাবেন দ্বিতীয় নম্বর বিষয় সর্বশেষ তিনি বলেছেন যে তারাবি বিশ টাকার যে এই ব্যাপারে পনেরো খানা সাহি হাদিস আছে নাহজিবুল্লা মিন জালিক পনেরো খানা সাহি হাদিস আছে ভাই একখানো হাদিস পেশ করেন যেখানে সহি মারফু হাদিস যে তারাবি রাখার সংখ্যার উপরে সহি মারফু একদম হাদিস একটা পেশ করেন পনেরো খানা নয় একখানা একখানা পুরোনো পেশ করতে পারবেন না তার জন্য ভালোভাবে যদি না পড়াশোনা জানেন তো ওই দলিস নামাজের মাস্টার বইটা ভালো ভাবে পড়বেন হাদিসটা নিয়ে আসার পরে দুর্বলতা তিনি নিজে বয়ন করে দিয়েছেন আব্দুল মতিন সাহেব আর আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনি কত রাগাত তারাবি পড়তেন তিনি কত রাগাত পড়েছেন এটা তো স্পষ্ট আল্লাহ সুল কত রাগাত তারাবি পড়েছেন এটা তো স্পষ্ট আছে সাহিব নু হিবান দেখবেন দু হাজার চারশো এক নম্বর এবং দু হাজার চারশো ছয় নম্বর সাহিব নু খুজাইমা হাদিস নম্বর এক হাজার সত্তর জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারি থেকে হাদিস বর্ণনা আছে যে রসুল সাল্লা সাল্লাম রমজান মাসে যে সলাদ তিনি পড়িয়েছিলেন সেটা আট টাকা তার বেতে মানে তারাবি ছিল আর বেতের নামাজ ছিল স্পষ্টভাবে তিনি বলে দিয়েছেন আর এই সনদ সহি এর কোনো সমস্যাই নেই বিশেষ করে জাফর আহমেদ হালবি তিনি এলাল সোনা তিনি হাদিসকে সেই বলেছে উবাই বিন কাব রদি আল্লাহ তালা আনু আছে তিনিও যে হাদিসটা পেশ করলাম তিনিও সেখানে স্পষ্টভাবে বলছেন যখন আমি আল্লাহ সাল্লা সাল্লা সাল্লাম রসুলকে বললেন যে আল্লাহ সাল্লামি আট টাকা তারাবি তিন টাকার বেতের পড়িয়েছি আল্লাহ রসুল তখন সেই সময়তে কিছু বললেন না এটা হচ্ছে মৌন সমর্থ মানে মৌন সমর্থন যেটা বলা হয় সেটা এটা হচ্ছে মুসনাদে আবি আলা হাদিস নম্বর আঠারোশো এক এটা মুসনাদে আহমেদ হাদিসটা আছে দেখে নেবেন মাজমাজ জওয়াদ এ হাদিসটাকে সেই বলেছেন ইমাম হোসাইমি মৃত্যু চারশো সাথে জড়িতে দ্বিতীয় খণ্ডের চত্বর পৃষ্ঠাতে তো এইভাবে অনেকগুলো দলিল দেওয়া সম্ভব যে না বিশেষ করে আল্লাহ সাল্লাম তিনি আট টাকা তারাবি পড়েছেন অপরদিকে ওমর বিন খাত্তা বিশ টাকা তারাবি পড়েছেন মর্মে ওমর বিন খাত্তা বিশ টাকা তারাবি পড়ে মানে নির্দেশ দিয়েছেন মর্মে যেসব হাদিসগুলো এসেছে সেগুলো একদম জাইব ওমর বিন খাত্তা আট
মুকালি চৌধুরী এখানে অনেক মিথ্যাচার করেছে ভিডিও অডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেল পাশাপাশি আমরা এখানে তার ফোন রেকর্ডটা দিয়ে দেব আপনারা এখানে বিস্তারিত পেয়ে যাবেন জাযাকাল্লাহ খাইর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ সম্মানিত ভাই আপনি ইমাম নাসিরউদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ তাআলার জন্মস্থান এবং জন্ম এবং মৃত্যু তারিখ জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বাদা ওয়া বাদ মুহাম্মদ নাসিরউদ্দিন আলবানি একটি নাম একটি ইতিহাস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লামের হাদিসের সনত এবং মতন যাচাই বাছাই করে যারা পৃথিবীর বুকে অমর হয়েছেন তাদের অন্যতম একজন হলেন ইমাম নাসির উদ্দিন আলবানি রহিমাহুল্লাহ তাল আনহ বলা হয়ে থাকে যে আল্লাহ রসুলের হাদিসের ব্যাপারে বিংশ শতাব্দীতে তার চেয়ে কেউ হাদিসের অধিক খেদমত করেননি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের হাদিস নিয়ে অষ্টম হিজরি পর্যন্ত ওলামাই কেরাম ফকিহগণ মহাদিস কেরামগণ যাচাই বাছাই করেছেন হাদিসের সোনালি যুগ বলা যায় অষ্টম হিজরি পর্যন্ত তারপর এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কেউ আল্লাহ রসুলের হাদিস নিয়ে এত গবেষণা করেননি যে এই পরিমাণ গবেষণা করেছেন ইমাম নাসির উদ্দিন আলবানি রহিমাহুল্লাহ তাল আনহ বলা হয়ে থাকে যে অষ্টম হিজড়ি থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কেউ এত বড় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেননি ইমাম নাসির উদ্দিন আলবানি রহিমাহুমুল্লাহ তাল আনহু হাদিসের ব্যাপারে যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এই কারণেই তার মৃত্যুর সময় সৌদি আরবের প্রখ্যাত আলিমে দিন সৌদি আরবের প্রধান মুফতি শায়েখ আব্দুল আজিজ বিন আবদুল্লা বিন বাজ রহিমাহুল্লাহ তালহ বলেছিলেন মার ওই তো তাহতা দিম ইসামাই আলিম বিল হাদিস বিল আসর হাদিস মিসলু আল্লাহ আল্লাহ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানি আসমানের নিচে আধুনিক বিশ্বে আমি আল্লামা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানির চাইতে কাউকে হাদিসের আলেম হিসাবে দেখিনি সালে হোসাইমিন এবং কুইতের প্রখ্যাত আলেম আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক প্রায় একই কথা বলেছিলেন এত বড় হাদিসের ইমাম ছিলেন হাদিস বিশারদ ছিলেন আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি রহিমাহুমুল্লাহ তালানহ যদিও আমাদের দেশের কুপমণ্ডুক কিছু আলেম তার এই শ্রেষ্ঠত্বকে তার এই আলমি খেদমতকে স্বীকৃতি দিতে রাজি নয় ইমাম নাসির উদ্দিন আলবানি রহিমাহুল্লাহ তালার পুরো নাম হল আবু আব্দুর রহমান মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বিন নুহ বিন আদম নাজাতি আল আলবানি তিনি ইউরোপ মহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবানি আলবানিয়ার এসকুদারাহ নগরীতে তেরোশো তেত্রিশ হিজরি মোতাবেক উনিশশো খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন তিনি তার বাবার কাছেই পড়াশোনা করেন এবং পিতার সাথে মাজহাব নিয়ে বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল হাদিস নিয়ে মতবিরোধ হলে তিনি বাবা সহ মাজহাব ত্যাগ করেন তারপর তিনি লাগাতার রাত দিন পরিশ্রম করে তিনি হাদিসের খেদমত করতে থাকেন আল্লাহ রসুলের হাদিসগুলোর মধ্যে যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি সনদ এবং মতনে হয়েছে সেগুলো তিনি সেই সমস্ত ত্রুটি তিনি দূর করার চেষ্টা করেন তিনি হাদিসের এত পরিমাণ খেদমত করেছেন যে আল্লাহ তালা পৃথিবীর অন্য কোনো আলেম দিয়ে এই পরিমাণ খেদমত নিয়েছেন কিনা সন্দেহ তার হাদিসের গ্রন্থের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো সিলসিলা সহিহা সিলসিলা জহাইফা যা দশ খণ্ড করে সমাপ্ত মোখতাসারুল বুখারি এবং মোখতাসার মুসলিম এবং তিনি সোনানে আরবা আবু দাউদ মুসলি আবু দাউদ নাসাই ইবনু মাজা তিরমিজি এই তিনোটাকে তিনি এই চারিটি হাদিসের কিতাবকে তিনি পৃথক করে দিয়েছেন যে সমস্ত হাদিস সহি এগুলোকে আলাদা করে এবং যে সমস্ত হাদিস জয়ফ সেগুলো আলাদা করে তিনি জয়ফ সোনানিল আরবা নামে 
অথবা জয়ফ তিরমিজি সহি তিরমিজি জয়ফ আবু দাউদ জয়ফ সহি আবু দাউদ জয়ফ ইবনু মাজা জয় সহি ইবনু মাজা জয়ফুন্নসাই এবং সহি হুন্নসাই এভাবে তিনি প্রায় চারটি কিতাবকে আট ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন সহিগুলো একসাথে এবং জয়ফগুলো একসাথে করে তিনি চারোটা কিতাবকে আলাদা করে দিয়েছেন তারপর জামিউস সকির যে সমস্ত হাদিস জয়ফ সেগুলোকে আলাদা করে দিয়েছেন এবং যেগুলো সহি সেগুলোকে আলাদা করে দিয়েছেন সহিহুল জামে জয়ফুল জামে ইরওয়াউল গালিল সিফাতু সলাতিন নবি আদাবুল জিফাফ তাহজির তাহজিরুস সাজিদ জিলবাবুল মার আতিল মুসলিমা আহকামুল জানায় সহ অসংখ্য তিনি প্রায় আড়াই শতাধিক কিতাব লিখেছেন ইমাম নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহমুল্লাহ তালানহ বাইশে জামাদ আল আখেরা মোতাবেক দ্বিতীয় অক্টোবর উনিশশো সালে শনিবার তিনি ইন্তিকাল করেন তার বাসস্থান আম্মানে তিনি শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত হিজরত করে দামেশকে চলে গিয়েছিলেন কারণ আল্লাহ রসুল থেকে অনেক হাদিস দামেশকের ফজিলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তিনি সেই কারণে ফজিলত প্রাপ্তের আশায় তিনি দামেশকে হিজরত করেছিলেন এবং দামেশকের রাজধানী আম্মানের নিকটবর্তী স্থানে তিনি বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি বসবাস করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র নয়ের কাছাকাছি তো ইমাম নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ তালানহু সম্পর্কে বলতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করা যাবে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু তথ্য পেশ করলাম আল্লাহ আলম ও সাল্লাহ আলহ নবীগিনা মোহাম্মদ আলহি ওসাহি ওসাল্লাম আসসালাম আলাইকুম রহমত